到万庭酒店来一趟。A 是人人都知，沈廷潇的太太白然就是个笑话，替情人买夜宵，送情人去医院，甚至。沈总，你要的东西买来了。沈总，你要的东西买来了。白然，你故意的吧？我用什么型号，你不清楚吗？对不起，我重新去买。你说实话，是不是吃醋，故意买错的？我又没试过，我怎么知道你吃醋？你说这话的意思，是想跟我试试？不好意思，打扰一下，沈总，我们这是要三人行吗？白姐姐这么好看，也不是不可以。滚！我的好事被你搅黄了，该怎么补偿？为什么这样看着我？因为你好看，因为这个角度，你最像他。你现在不是白秘书，是沈夫人，你应该知道怎么做吧。嫁给沈廷潇，人人都当我是飞上枝头的笑话，但只有我知道，我是甘心。你醒了，你受伤昏倒在路边，是我们沈总救了你。你叫什么名字？眼神留恋孤单、哎。世界上怎么会有长得这么像的人？我一定要想办法留在他身边。阿英，我已经失去你了一次，这一次不管发生什么，我都不会放手买枚钻戒和玫瑰花，十点前送到公司。沈总办公室那个漂亮女的是谁啊？好像是沈总白月光，出国多年刚回来。听说啊，莫不是白兰给沈总下药上位啊？沈太太就是她了。怪不得我感觉沈总那么讨厌白嫩色。嘘，快别说了。听笑。我们这么久没见了，你有没有想我呀？你就是廷潇的夫人吧？不好意思啊，太久没有见廷潇了，你不会介意吧？不好意思啊，太久没有见廷潇了，你不会介意吧？没关系，他每天都会在我面前抱不同的女人，我已经习惯了。喜欢吗？喜欢。谢谢婷香。中午我订了鼎厨的空中花园，走吧。
。姐姐，我和廷潇很多年没见了，有很多话要聊。我坐在他旁边，你不会介意吧？不介意，我坐前面。天笑，我出国这么多年没有联系你，其实是有苦衷的，你不会怪我吧？不会，你回到我身边，我就很满足了。那我住哪儿呀？我让徐宇帮你订。不用了，我已经让家里的阿姨备好了房间。好呀。白人，你真体贴。在服务这一块，白秘书的业务能力还是不错的。来。丁香，这牛肉也太生了。丁香，这牛肉也太生了。我这就让后厨重新上一盘。等会儿，白秘书还没吃饭吧？这一盘就赏给你了。等等，用手。我也去一下洗手间。嗯、白秘书为了坐稳沈太太的位子，还真是卧薪尝胆啊！你以为这样就能得到廷潇的怜爱了吗？他不爱我一点都不重要。嗯你果然是为了他的钱，不、哦、是他的脸，脸。徐宇，给宋小姐安排一间房间。是，宋小姐，这边。白秘书，你今天让我很没有面子。沈总，哪里不满意？好，你很好。哎呀，你在期待什么？对，对不起，我不该期待什么。买避孕套。脱衣服，这剩饭，我真好奇你能做到什么样的地步，有什么目的？我唯一的目的就是沈总能够开心。今天宋小姐很开心，作为宋小姐的爱慕者，您不也应该很开心吗？他说的没错，我应该开心。可是为什么他看起来满不在乎的样子，我这么失落？还是说沈总希望看到我和宋小姐大打出手？或者头发的场面。我唯一的目的就是沈总能够开心。今天宋小姐很开心，作为宋小姐的爱慕者，您不也应该很开心吗？
。婉晴，婷香，你还在怪我当初不辞而别是不是？没有，我在洗澡，你先出去。婷香，我知道你已经结婚了，我不应该来找你，但是我控制不住我的心。婷香，我爱你。哎，万晴，好晚了，早点休息。婷香，你还没有放下我，对不对？我们重新在一起好不好？请你出去。婷香，婷香，婷香，婷香，你是不是变心了？沈婷香到底怎么回事？啊？我都这么主动了，她还拒绝我，该不会是不行吧？我的忍耐是有限度的，再拿不到钱，你的死命一张。少用这个威胁我！沈婷香要是看到照片，一分钱也拿不到。等着吧，这个月就给你。我今天身体不舒服，想一个人坐，只能辛苦姐姐自己打车去公司了。开车。今天从沈总车上下来的是沈总的白月光吧？今天沈总给他安排了运营总监的职位呢。你不觉得他和白秘书有点像吗？那这么说，白秘书是他的替身，可是正主回来了，白秘书不是？白助理，不是，白助理。白助理，白天不喝咖啡，我就没有办法工作。可以麻烦你去帮我买杯咖啡吗？好，你是要清咖还是奶咖？豆子要什么产地的？之后还是白秘书这么厉害，相信不用我说也能买到让我满意的咖啡吧顾小姐，你要的咖啡。太苦了，我没办法喝，可以麻烦白秘书重新去买一杯吗？好。太烫了，太凉了，我不喝拿铁。当然，数据部周一提交的分析报告，这是企划部的推广方案，这是营销部的销售数据。他把工作都交给你，他自己干什么？你不用帮他隐瞒。夫人一进公司就被香儿姐喊去买咖啡了，买了十几杯，香儿姐都不满意。我给他那么高工资，是让他帮人买咖啡的。沈总。那不是别人，那正是你的白月光宋小姐。玉、嗯，你说人是不是真的会变呢？沈总，与其相信记忆中的记忆，不如看看身边。当然给你好处了，这么帮他说话，受约家。行了，晚晴那边我会提点他，去把白冉叫过来。是。婷香，你还没吃饭吧？这是我特意为你做的便当，里面有你最爱吃的桃子排骨。来，啊。王晴，不要这样。沈总，您的我。不好意思。等等。等等。婷香，我上午拜托白秘书去帮我买咖啡。我发现白秘书真的非常尽职尽责，我想把他调来我的办公室当我的助理，好不好呀？好不好嘛？我尊重白秘书的意见，一切听从沈总的安排。听从我安排是吧？好，那你就去做他助理吧。
，听签啊，谢谢你。等等，午饭留下。晚上的家宴别忘了，沈太太。哎，菊月，这可就想你了。因为点了鼎厨的外卖，我看不出来。这么甜的糖醋排骨，吃一次就记得。果然，夫人牢牢抓住你的胃了。他也就这点用处了。沈总到底什么时候能发现？说起太太时，他眼里总带着笑。算了，感情的事，当局者迷呀。我先走了。你占了沈太太的位子，就了不起。这个位子迟早是我的。你没这个钱，让你做我的助理是我一句话的事儿，让廷潇跟你离婚也是一句话的事儿。史浩，威胁我可不行，谁都别想把我和廷潇分开，神经病。今天晚上就让我代替你出席沈家家宴，让他们看看到底谁才是正主，也让你看看我能不能把你和廷潇分开。您好，您拨叫的用户。我告诉他晚上有家宴的，电话也不接，人也找不到，他想干什么？那我去夫人办公室找找。不用找了。白助理说他有文件要处理，让我陪你先过去。有什么文件比我还重要？徐，你先送我们过去，再回来接白染。好。白染，今天我会让所有人知道谁才是真正的沈太太。晚上还有家宴，沈凌霄肯定会生气的。来来来，哎呦，非常欢迎你们的到来呀、啊！哎，王姐，我听说……哎，凌霄身边的女人是谁？没见过。看着有点像他太太，但是他太太没有这么张扬。王姐，你可真有福气。<笑>哎，你们稍等一下啊。啊，去吗？伯母啊，你还记得我吗？我是宋婉婷，我当然记得你。伯母啊，你还记得我吗？我是宋婉婷，我当然记得你。当年不辞而别，害得我这个蠢儿子要死要活的半年，我怎么会忘记？伯母啊，我当时是有苦衷的。收起你那让我恶心的嘴脸，我可不吃你那一套。你跟我过来，我让徐玉先陪着你，有他在，不会有人欺负你。这个老子的果真碍事，看来要当上沈太太，还要解决沈廷潇的妈。妈。我看你是昏了头了，家宴带这种不三不四的女人进来，白染呢？她工作忙，等会儿叫来。这个女人你是怎么想的？带回家
，不会真的想要给他一个名分吧？我以为您讨厌白软，我是讨厌他，但至少他是你明卑正娶、娶进沈家的。这么多年来，他对你百依百顺，人也算老实。跟那个货色比，我当然选白染。你好好想想，当初这个女人是怎么对你的？今天我把话放在这儿，你玩玩可以。想要休掉白染，娶这个女人进门，没门。石总，你没事吧？我没事，白染呢？我在公司门口没有看见夫人，去办公室找也没有人，打他电话一直关机。石总，夫人不用出事了吧？你让保安一间间办公室的找，有任何事情给我打电话。是。找到了吗？裴助理，咱们公司的怎么样？没有发生什么事。怎么会这样？夫人到底去哪儿了？这个故障告示牌一直在这吗？没有报修，我们没有接到维修通知。夫人，你没事吧？我送你去医院。送我去家医。夫人，你现在这个样子，万一出事了怎么办？没事，我只是有点低血糖。走吧，夫人，您真的没事吧？没事。谁？你干嘛呢？停下！停下！我不会让你这种女人脏了我沈家的地。滚！妈。婉晴是我今晚请来的客人，你怎么能这样对她？沈廷笑，在这个女人面前，你就没脑子了是不是？你老婆在那儿，你该服的是她。妈，宋小姐毕竟是廷笑请来的客人，您这样她多没面子。廷霄这个人呢，脾气比较倔，您这样，不是把他越来越推向宋小姐吗？难道我就让这个贱人在我面前晃？您放心，我今晚都会陪着廷霄，我会给他们俩机会的。那你可要看好了，千万不要让这个狐狸精给钻了空子。平香，你知道妈妈对宋小姐有偏见，带她来家宴也不和妈妈说一声。谢谢。走吧。宋小姐，请坐便怎么样，王总？新城镇那个项目，我听说了，做的很不错啊。我这里呢，最近有个计划书，那个市中心 CBD， 有没有兴趣？不动气啊！贱人！我刚帮宋小姐解了围，你这样说很不地道。况且我都没有计较，你把我关在厕所里吃。我知道，你跟他在一起是为了为了他的脸，他的身体。什么？你要干什么
，大人，大人，大人，大人，你怎么样了？哎呀，医生来接我。大人，大人，大人。白小姐没事吧？医生在里面给她做检查。病人家属可以进来了。沈夫人没事，但是受到了惊吓，需要静养一段时间。沈总。沈虎，到底怎么回事？沈总，应该是永琪面太黄了。闭嘴，我问的是他。对不起，听笑，白人都是因为救我才掉进泳池的。好，我知道了，你们先出去。听笑，先出去。白然，是我小看你，我们走着瞧。陈总，这是我刚刚调监控看到的，你看一下。呃，沈总，还有件事，我想你应该知道。说，宋小姐回来后，老夫人第一时间就让我调查她的过往。我发现，这些年宋小姐似乎并没有出国。没有出国？消息准确吗？沈总，你还质疑我？准确，我的消息你放心。他一直在骗我，而且沈总这么久了，我觉得夫人不像是贪图钱财的人，倒像是真心喜欢你的。真心喜欢我，真心喜欢我，给我下药，逼我娶她，我想想就觉得恶心。哦，沈总，你要是恶心他，讨厌他，那那为什么要跳水救他呀？你最近话好像越来越多了。那个夫人平时喜欢吃什么呀？嗯，豆。她喜欢吃甜食。等夫人出院后，你带她去买个冰淇淋吧。这大热天的，她肯定会喜欢的。沈总，你要带我去哪儿啊？走，吃吧。谢谢，我还想再要一个。你怎么现在笑成这么别哭了，好不好？那这样，以后你想吃多少，我都不拦着你，好不好？嗯，真的吗？以后我吃多少你都不管我。那不行，来丽家胃疼的时候要少吃，哭鼻子耍赖都没用，别哭了。嗯。阿燕子，我吃再多也没人管我。阿燕子。我吃再多也没人管我。吃那么多，想死啊！哎，吃吧吃吧。走，我送你回去。就这样为你冒出来的怎么了？刚才不是好好的吗？忘了来你家。走，我送你回去。头我起不来。你却让我看见璀璨的闪烁。你是迎面而来的微风，缓缓吹拂我的天空，像梦。我送你去医院，送我回家就行。我不想去医院。
沈总，可以帮我倒杯红糖水吗？可以帮我拿几个抱枕吗？我进肚子。可以帮我开一下空调吗？这个温度。最高点。这样子。帮我拿个毛孔，可以帮我。当然，你敢让我伺候你？对不起，沈总，我错了。话说完，要干什么？可以帮我打开电视吗？不开也行，不用麻烦您了。还有什么事情一次性说完？没有了。你等等。安、哎、然，我耐心有限的。嗯，三总，你今天。为什么对我这么好？没有，你想多了。混蛋，我怀孕了！你上次是不是没有带套？庄庄是沈凌霄的孩子，还能见儿子上位？沈凌霄他根本不碰我。沈凌霄不碰，少姐，你不是说你是沈凌霄的真妈吗？你不是骗我的吗？我警告你，要是真的有这样的东西，真的满大街开一个笼罩。喂，喂。婉晴，怎么了？晴晴，你不会离开我的，对不对？婉晴，你还是我记忆里那个纯洁无瑕的女孩吗？你究竟有多少秘密？好好休息。晴晴，你今天晚上可以留下来陪我吗？别闹，过两天陪你逛街。好，那我们说定了。嗯，怎么了？这几天你辛苦了，这是我亲手为你熬的汤，你一定要全部喝完哦。好，休息。是太爱你了，才会这么做的。你一定会原谅我的，对不对？万强，不要这样。秦霄，我会让你很舒服的。你先放开我。清香，你是不是不爱我了？果然男人的话不可信，嘴上说着忘不了我，身体才是最诚实的。看来想要进入沈家，必须要除掉白然这个绊脚石。
找宋小姐吗？闭嘴。难道是宋婉晴拒绝了他？不应该呀、啊。二奶，这个时候你还敢走神，还是武功卖力啊？为什么？明明应该讨厌他，但是刚才脑海里全是他的身影。难道不？一定是药的问题，一定是今天过后，我看还有谁能拦着我当沈氏集团的少奶奶？徐特助，送我和廷霄一起去公司吧。今天沈总和夫人一大早就去了公司，我回来取东西。什么？廷霄和白染一辆车？快接电话呀！白染，坐我来，后面的车我问你。为什么这么傻？我这样对你，我会给你沈太太的身份，但我永远不会爱你，因为你就是个下贱的小孩。沈总，周小姐要的外卖。自己打碎的东西，自己吃。只要你肯醒过来，你要做什么都可以。我们重新来过，好吗？白然，你听得见吗？白然。
，你脸上这疤。要不是你，就不是刘爸这么简单了。我，我爸就不像他。像谁？提香，医生说这个疤可以去掉吗？在你心里，这个疤比我还重要吗？沈总，这份文件麻烦你签下字。去。你说当时白冉和我在一起，就是因为我长得帅吗？不然为什么我留了这个疤，他就这么冷淡？沈总，夫人不是这么肤浅的人，他喜欢你。一定是被你的人格魅力所打动。你不用安慰我，了，心里有数。你说他到底为什么这么在意这个疤？他，他那天说，像谁？嗯、好，我知道了，我现在马上过来一趟。小冉病情有变化，我现在要去医院一趟，公司有事直接通知我。是。白冉，你怎么样了、啊？医生，你看看他这个疤，可不可以去掉？白冉，你怎么能用自己病情加重的借口骗我过来？平香，你冷静点，在我心里一直都是完美的。现在因为这个疤被破坏掉了，我们一起去把它去掉，好不好？你少 PUA 我，你说爱我，就要接受我的一切。你。你不答应我，我就一直信下去。怎么会有你这么不要脸的人？好，看看看，啊，医生。哎呀，这个疤痕太深了，就算是激光取完，也没办法完全去除。你看，医生都这么说了，况且我又不靠脸吃饭。能不能去除无所谓，还是说你喜欢我是因为我这张脸才跟我在一起的？对，白冉，你存心气我是不是白然，你什么意思啊？这招对我可不……他要是低头认个错，我也不是不能原谅他。好凉啊！你往头上抹什么东西啊？去白膏，我是说很有用的。安起来。白然，你跟我头上这疤过不去了是吗？嗯，有他没我。行了，你给我出去。你真的不需要我给你涂药吗？那我答应了，有什么好处？就为你冒出来的念头。以为全世界霓虹都只是黑白的颜色，这个好长，不够。不够。谢谢销售部那个总经理的位置。今天吃什么？怎么这么清淡？颜色重的不利于祛疤。沈总，您委屈些。行。味道还不错。我先回去了。
，知道，那我们去。你说白染他还是很在乎的，是不是？哎，我先走了。网上明明说一个月就可以去拔的呀，我看已经断了不少了呀。医生不是说了吗？伤痕比较深，能好的这么快已经不容易了。秦晓，我知道有个偏方，去拔效果特别好，我们试试吧。来。什么东西啊？这是我在网上看到的偏方，据说去吧特别有效果。秦香，我们试试吧啊！哎，不行不行，装可怜也没用。我怎么能让你把乱七八糟的东西涂我脸上？只要你愿意涂，我可以答应你任何事情。真的？嗯。不行，你说什么我都不服。嗯不许睡觉，睡觉。你说神宗殿怎么回事啊？天哪，神怎么就是没有鬼呀？神总，想笑就笑。神总，你这是食物过敏了？还不是这个吧？昨天小冉非说给我涂什么很灵的偏方药膏，我不同意。结果他胆子那么大，半夜起来偷偷给我涂，早上起来就过敏了。沈总，今天早上和 A 市有个重要会议，呃，您这个样子还能参加吗？不知道化妆能不能开始。夫人，沈总，你找我了。白秘书，你知不知道因为昨天晚上你的这个举动，导致我过敏，错过了和 A 市的重要会议？公司将损失上百亿，这个后果你承担得起吗？怎么回事？是不是我说话重了？当然，要是你诚心认错，我也不是不能原谅你，只要你做出一定的我们离婚吧。小冉，我开玩笑的，怎么可能真的要你补偿？和这个没关系。沈总，销售部那边问你什么时候先开会。沈总，销售部那边问你什么时候先开会。呃，我这个通知他们会议取消。沈总，明天我会把离婚协议书放在桌子上，您放心，我会净身出户，不会带走沈家的一分财产。白然，你闹什么脾气？我说了不会怪你了。我不是和你闹脾气。那你为什么？怎么会因为头上这个疤吧？你当初费尽心思嫁进沈家，好不容易坐稳了沈太太的地位，现在因为一个疤也跟我离婚。白然，你疯了！希望您能统一。行，你不是要离婚吗？明天就去民政局把婚离了。好，徐财主，你女朋友每次生气，你都怎么哄她的？她每次生气，我都送她一颗金瓜子，现在都偏向日葵了。女人嘛。
，就给他花钱，带他买买买，就这么简单，就这么简单，就这么简单。沈总，离婚协议书我已经签好了。安然，我给你买个钻石项链怎么样？再买个包，买个表，我再送你一辆车。安然，发脾气也要适可而止。沈总，我没有和你闹脾气，也不是开玩笑，我是认真的想要离婚。你有什么事搞不懂，在想什么东西？开会，开什么会？我老婆都没了。当然，我不是你招之即来挥之即去的人。想跟我离婚，下辈子。你什么人？你怎么来了？我来这儿，当然是为了消费。您来这儿，什么？我和他都要离婚了，他还管得着我吗？听说长什么样的都有，是不是真的？嗯，我听长什么样的。我要这样的，越像越好。这不就是沈总吗？夫人，这是什么意思？听说沈总和夫人的关系并不好，难道夫人因此伤心，想要找回沈总的替身？嘿，还是有钱人会玩呀、啊。到底能不能找到？不能找到我就换一家了。你说的。我马上为你安排。什么？他敢去那种地方？行，我知道了，你一定要拖住他。哇！王经理，这就是你张照片上的人。沈廷潇要是知道，那非杀了你。我要是真给你找了人，沈总才知道。沈总。拿着我的照片去找别人，哦，那不是你的照片，那是白人。有时候我真的搞不懂你，当初死皮赖脸追我的是你，逆来顺受什么都答应的是你，挡在我身前救我一命的还是你，现在要离婚的也是你。你究竟有没有爱过我，还是一直就在耍我？对不起，我不要说对不起。既然你心硬绝，我也不会死皮赖脸缠着你。不答应，明天陪我去参加完拍卖会，我们就离婚。不愧是沈总，出手就是大方。他夫人脖子上那条项链要好几千万吧？听说啊，是帝家秀场定制款，要四千万呢。四千万？对啊，我什么时候才能找到这么帅气又大方的老公啊？哎呀，哎呀，笑死了！是啊。一百五十万，三百万，三百万一次，三百万两次，三百万三次，恭喜投票。
接下来拍卖的这枚戒指是已故设计师 David 生前的最后一件作品，名为《真爱之戒》，请拍下一千万。名为《真爱之戒》，请拍下一千万。两千万。谁总出价两千万？还有没有更高价？两千五百万。两千五百万一次。两千五百万两次。五千万。五千万一次。六千万，一亿。沈总出价一亿，还有没有更高出价？一亿一次，一亿两次，一亿三次。恭喜沈总拍下真爱之戒。沈总，这枚戒指是不是送错人了呀？为什么？你当了选妇人三年，我从来没有送过你什么像样的。我想要补偿你，如果你不要，那我就扔了。哎，别扔！不贪贪的完全。陈总，你给我采访一下，你用什么花一亿的高价买下这个戒指吗？钱多，乐意。看来沈廷潇已经潜意识爱上白染了，我必须换个方式。秦香，你是不是不爱我了？王倩，对不起。秦香，我不要你说对不起。我知道我当初不辞而别对你的伤害很大，其实，其实是因为我生病了。医生跟我说我存活下来的概率只有百分之十。我宁愿你恨我，我也不想你伤心难过。这么大的事，你当初为什么要瞒着我？我也没有想到。等我战胜病痛回来的时候，你去结婚了。沈总有副文，不好意思。白冉，万青，我们的感情已经是过去式了，我会补偿你。我现在有事，请你放开。白冉。钱我已经给你了，你还要怎样？沈廷潇前几天花了一个亿买戒指，你不是他的真爱吗？他给你花的钱比这多多了吧？你给的那点钱，打发叫花子。真的没钱了，我已经把所有的钱都给你了。那就别怪我不客气了。你要干什么？等等，我还能要到钱？你再给我几天的时间，你相信我，求求你了。行，我再给你三天时间。这次要是再拿不到钱，你知道后果。宋小姐，你没事吧？白秘书，我肚子不舒服，你能送我去医院吗？好，我扶你起来。好，怎么这么不小心啊？这病人已经怀孕三个月了，还好这次没事啊。你下次可得注意。这怀孕前三个月是最容易流产的。谢谢医生，我们会注意的。这下完了。孩子是沈明潇的吧？嗯。你放心，我不会对你和孩子做什么的。等等，这是个好机会。白秘书，对不起，你不要怪廷香。那天我和他都喝多了，孩子我会打掉。你不要告诉廷香。你才是沈夫人，我不想我的孩子以私生子的身份出生。你放心，我和沈凌潇就要离婚。白秘书，之前就有听到消息说你们要离婚
。是我看廷潇根本就没有这个打算，只要你在一天，他就不会跟我在一起，更不会承认我肚子里的孩子。你放心，今晚我就会办理审查。谢谢你，白秘书。还没找到人吗，沈总？他们说在马路边捡到了夫人的手机，夫人可能……别被我查到是谁干的，不然我就扒了他的皮！白秘书啊，白秘书，你可千万别怪我，我也是被逼到走投无路了，怪就只怪廷潇太小气。好，我可以答应你全部请求，但条件是，你不许伤害他。小冉被绑架了。你是谁？你是谁？来点啊！哥们儿，最近手头有点紧，想问沈廷潇借点钱花花。那你可绑错人了，沈廷潇是不会为了我花钱的。白<笑>秘书真会开玩笑，谁不知道沈总豪掷千金拍下上亿元的戒指，是为哄太太开心？沈总舍不舍得为你花钱，一会儿就知道了。哟，沈总来得很及时嘛！沈太太，你冤枉沈总了，人家十来分钟就到了这里，你还说人家不在乎？放了他，我什么都能答应你。既然沈总信守承诺，一个人来，我也不墨迹。五个亿，给我五个亿，不然我杀了你。你看这样行不行？我叫人现在就取现金过来，我跟他换，你别伤害他。是你小心。把地上的刀捡起来，往自己的腕子上来一刀，我让你换的。我不要。说话算话。为了你，我愿意。哈哈，沈沈总，你可真是个大情人。我也是个信守承诺的人。等等等等，快跑！杀人！我不是让你跑吗？你们已经不像阿姨了，我还是想救你。夫人，
小阮，小阮，为什么去约？你抱过我的唯一，却吹不来你的消息。当天脾气装不没关系，装不在意。心在说停停停，被你打碎的声音，我却说停停停，不要把回忆吵醒。我好不容易，对不起，来了，我家夫人的人已经处理了。碎尸万段。是。还有件事，说，夫人这次绑架似乎和宋小姐有关。宋小姐这些年并没有什么，而是和一个姓顾的男子在一起。这人利用宋小姐的私密照威胁她，说这次会绑架夫人，也是因为对方所要听的句话。宋小姐，别耍我！我怕你，夫人会离开，也是因为宋小姐不想抱着你的孩子。知道，人在哪？天下。薛静，可以和我直说，为什么要放下白人？丁香，丁香，我知道错了，我都是一时糊涂。丁香，你原谅我好不好？我都是被他逼的。原谅你。你自己有没有把我说清楚一切，包括你肚子里的孩子？好，好，知道了。石总，夫人醒了。小任，你醒了。你还活着，你小冉回来了。你我不许再做梦。这不是梦，回来了，你的阿姨回来了。总，你好，我叫李叶，这段时间谢谢你替我照顾小冉。难、啊、怪、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我头上一有疤，今晚可能离婚。原来你一直当我当最假和无趣者。你现在刚醒过来，还非常虚弱，请你不要。不是一直把你当成替身，你不是也把我当成替身吗？你们以为我真的天生变强，任你羞辱，任你摆布？我爱的期限，谁能痛？成为永远。在一瞬间，曾经所有的梦都毁灭。白敢玩弄我的感情，就要做好被我报复的代价。还牵着你给过我的誓言，是你要的，是你要的，我不要了。想和那个狗男人双宿双栖，做梦！我会给你请私人医生，这段时间待在沈家，哪里都不许去。沈天下，沈天
沈总，您和夫人不要提他。什么？他敢绝食？听张姨说，你一天不吃东西了。张嘴，来人，我告诉你，想死可没那么容易。故意的。沈天香，开门！沈天香，开门！我警告你，快放了萧然，不然我告你非法拘禁，信不信？姐离开了，为什么要出去？姐夫爱小冉，为什么？放了他！谁说我？是，我不爱他，但他只要一天是我沈太，就别想轻易离开。这混蛋！住手！阿姨，白然，你眼里还有我这个丈夫吗？沈总，我已经向你提出了离婚。只要我一天还没签字，你就一天还是沈太太，当着丈夫的面关心别的男人，这不太好。白冉，我也受伤了。白冉，那就让张毅送你去医院。好吧。白冉，你看都不愿意多看我一眼是吗？真的、嗯，我没事。要不，你还是关心一下沈总、啊。你这个绿茶装好心。白冉，让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让德处长病入住院，情况严重，你可以看看他吧。怎么会呢？我爸爸的身体一直很健康啊。大小姐，董事长，哎，你究竟什么人呢、啊？小冉是海市第一家族白家的继承人，沈廷霄，居然连这个都不知道。白冉，你把我当成什么人？你的一切我都不配知道是吗？不要表现的像个受害者一样，好吗？在你眼里，我也不过是宋婉晴的替身，不是吗？啊、不是，够了！你为什么说我眼阿姨，我们走。周叔，白然，这离婚协议书我是不会签的。白然，我是不会签字的。白冉，你永远都是我沈廷霄的太太。爸，赵叔，爸爸的身体明明很硬，为什么会这样呢？啊，你们先聊着，你们在外面，有事情你就喊我。
住。沈总，你要是实在想夫人的话，你就……谁说我想的？运营部策划案怎么还没好？我去催一下。这是白秘书吧？是啊，名字都一样。没想到她竟然是白氏集团大小姐，旁边这是谁都不能。不是吧？气质不太一样。可是真的好像呀。白秘书这么爱沈总，不信你替身。沈总。你耶，沈廷香，你真是个蠢货，竟然放任他们两个单独在一起。白然，想摆脱我，没那么容易。不可能，公司现在是一个萝卜一个坑，哪有空闲的位置？姐，管理公司和稻田男人可不一样，管理公司没有你想的这么简单。白然的工作能力我最清楚。他的能力管理一个白氏集团，绰绰有余。你是谁、啊？我是沈氏集团沈廷潇，白大小姐的前上司。他的工作能力，我比在座任何一位都要清楚。沈廷潇，你来干什么？别忘了，你还是我沈廷潇的夫人。我来我夫人家。不是理所应当的吗？沈总大驾光临，真是让白家蓬荜生辉啊！堂堂白家大小姐，在自己家的公司都没有一席之地，说出去未免让人笑掉大牙。这样的傀儡公司，沈氏集团。沈总说笑了，既然沈总认可小冉的能力，那肯定是没问题。那这样吧。公司呢，还有一个运营总监的可以，明天就要让小冉去报道吧。白冉，既然你送上门来，就别怪我不客气。今天谢谢你，只是口头感谢。那白大小姐的感谢未免太廉价了吧？嗯，那沈总想要什么样的感谢呢？我要求不高，请我吃顿饭就行。好。老板，两份面。沈总要是觉得寒酸，那就直接走算了。这家店，沙哑的。白然，你故意气我的是吧？沈总，你不是什么都想知道吗？我现在告诉你了，你怎么又生气了？这是我第一次看见你笑得那么开心。我听你说，对不起。面来了。呃呃，看着还不错。
陈天香，如果你长得不像阿燕，我们或许会是很好的朋友。不会，你只会是我沈天香的夫人。喂，沈夫人。沈宁香，你，那不是李艳吗？嗯、死绿茶，被我逮到了吧？怎么回事？您好，您拨叫的用户暂时无法接通。好你个白人，敢拉黑我！你要想追回夫人，应该让她看见你的真心，而不是……你什么意思？沈总，你看照片这么红，我都看不清照片里的人是谁。霍总，晚上拍照就是不行。反正这是我亲眼所见，我的直觉告诉我，这个李艳不是什么好东西。你去替我查一下。是。还有。有个事情，你要替我办一下。不行，你坚决不行。你的办公室在这里，待会儿新来的助理会来录制。上午九点还有一个例会，你有问题直接找我就行。好，谢谢。白总监您好，我是您的新助理沈潇。沈林潇，在干什么？白总，我不是很明白，不是跟您那位叫沈林潇的朋友很像吗？那我叫沈潇啊。小阮，你身边有太多暗号鬼胎的人了，为了保护你，我只能出此下策。陈助理，那我提出的一切要求，你都会完成吗？当然，为了白总监，赴汤蹈火，在所不辞。那好，我马上要和男朋友约会，你帮我订一家情侣餐厅，要环境和口味都不错的。呃，白总监是这样的，我建议您呢、啊，应该先把心思放在工作上，儿女情长的事，应该五十岁之后再考虑。建议的很好，但是下次不准建议了。沈助理，这点小事能完成吧？没有问题，白总监，我一定订一家让您满意的餐厅。好，出去吧。去，帮我订一家环境和口味都不错的情侣餐厅。沈总，你要和夫人约会了。是他李艳。这家餐厅看起来环境倒是不错。沈廷潇真这么凶吗？小冉，你在说什么？哦，没什么。再等一下。嗯，你干什么？沈平潇，你搞什么？现在
，沈氏集团已经穷到需要总裁外出打工了嘛。对不起，这位客人，您的损失我会全部赔偿。我这就去给你买套新的衣服。不用了，你的脱下来，给他换上。我无所谓啊，但你确定我要把衣服脱下来换给李先生吗？哎呀，我们走。哎，你确定我不用把衣服脱下来换给李先生吗？李燕，有我在，你休想和小冉在一起。等我来开会，我想我在所有人面前把晕倒的你抱走的话，真的是。谢谢。那你汇报一下今天的情况吧。像你呢，也要讲一下。你为什么要放着一个那么大的总裁不做，在我身边当一个小小的助理？我这么做，你干什么？我不知道。我要去看。白冉，我看你能躲到什么时候？沈凌霄真放着沈氏集团不管，安心在我这里做助理吗？嗯，不行，我要想办法让他。沈助理，晚上我要和阿燕约会，麻烦你到时候帮我挑件衣服。把你们店里最贵的衣服拿过来。好的。坐。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，都不错，你去试试。哎，白然，白然，白然，白然。沈天章，你干嘛？这几件通通给我包起来。好的。这件只准在家穿给我看。你要是敢穿着这件和李燕约会，我就挖了他眼睛，信不信？沈天霄，你混蛋！你怎么回事？我不是给你买衣服了吗？还生什么气啊？我告诉你，那个李燕不是什么好人。我没想到你会以这样卑鄙的手段陷害阿燕。嗯、沈助理，晚上你加班做一下航盛科技的项目方案，明天早上要用。白冉，你太过分了吧？你约会，我给你做方案。明天早上我要是看不到方案，你就自己离职吧。好，我今晚就做给你我知道。最后一段市场报告分析，你帮我写。我有事，先走了啊！不是。
白总，您约会完了吧？我送您回家。您的方案我已经全部做完发给您了。那就有劳陈总把商人安全送回家。沈凌霄，你够了！小冉，你以前看着我跟别人约会，也是这种心情吗？如果这是你对我伤害你的惩罚，我认了。但你能不能再给我一次机会？这个李艳她真的不是什么好东西。阿燕在我面前可从来没有说过你一句坏话。如果不送我回家的话，我就自己打车。月月，现在在哪儿？沈总，您到底什么时候追回夫人？我真的支撑不住了。沈助理，今天晚上有个饭局，陪我一块去呗。饭局？那谁呀、啊？有什么事儿不能在公司谈吗？就是上回恒盛科技的项目，他们家老总就喜欢在饭局看看。恒盛科技。今天晚上和你吃饭那个。是不是姓丁啊？对呀、啊。不许去！凭什么？这个姓丁的风评不好，听说性骚扰过下属。今天晚上沈家有事不能陪你去。喂。饭店是公共场合，他能干什么呀？反正不许去。这种人他做事没有底线，你不知道他干出什么事。换个时间，换个时间我陪你去不行吗？我好不容易才约到他的时间，这个项目对白家来说至关重要，我一定要去的。那，大不了我找几个运营部的同事跟着我呗。香润晚上有个饭局，你知道吗？香润和我说了，别这样那么亲密。这个丁总他不是什么好人，晚上的饭局你跟他一起去。你给我看好他，他要是有个什么三长两短，我要了你的命。沈总，不是只有你担心小冉的，放心，我一定让他安然无恙的回来。嗯嗯、放心，这种事我有经验。丁总，您好。白总监。年纪轻轻就这么出色，未来大有可为啊！请坐，请坐。丁总，合同。玩的时候不要提这么扫兴的话题。喝酒。丁总，我不会喝酒。一杯啤酒，没事吗？啊、哦，我真的不会喝酒。不喝酒就是不给我面子。看来这合同没必要签了。哎，丁总，这样，这杯我替他喝。你算个什么东西？我丁某日的酒不是谁想喝都能喝的。哎，是是是。给你面子，叫你一声白总监。今天就是你爸在这儿，这一杯酒。他也得喝。你先假装喝一大口，再去厕所吐掉。丁总，来
。白总，你也真是的，喝不了酒，先喝点水。怎么样，白总，你没睡吧？嗯、啊，我头头好晕、嗯。那我送你回家。丁总，这是房卡，您玩的高兴，替我谢谢小白总。是，当然，别怪我，爱你的李现早就死在那场车祸里了。大人，回答我。您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再接。不会出事你干什么？你干什么？你别管！老实一点，白总监，乖一点，我就对你忍。这么漂亮的美人，我怎么说她伤害你啊？啊看你是活腻了，沈总，我真不知道她是您太太啊！如果我知道，就是给我八百个胆子，我也不敢来。都是白冰，都是白冰让联系的啊！沈总，今天晚上回家住。把这杯牛奶喝了，能安神。乖，我看着你喝
你可以留下陪我吗？我害怕。哎，我可不是那种你招之即来挥之即去的人啊！你别哭啊！你啊，祖宗，叫你祖宗行不行？求你了，别哭了啊！祖宗，祖宗，别哭了，行不行？算我求你。<笑>你放心，以后我对你寸步不离。别怕，今晚我就在这里，哪里都不去，好不好？赶紧睡。小人，如果每天都能这样陪在你的身边就好了。不要！不要！不要！不要！不怕，不怕，不怕，我在，我在这，没人可以伤害你。我绝不会轻饶你。我，白秘书醒来就推人，是不是有点过河拆桥啊？白秘书，这一次我又救了你，准备怎么谢我？谢谢。你无赖！那白秘书不肯给报酬，我就只能自己拿了。你想，你昨天怎么知道我出事？你给我发消息，从来都是直呼大名，或者阴阳怪气的叫我沈总。昨天突然叫我停销，我一看就知道有问题。我哪有啊？我不在你就出事儿，以后还是要我陪着你。阿、啊、燕，阿、啊、燕，不、啊，住手！哎，小冉，徐，把他腿给打断。不行，阿、啊、燕，阿、啊、燕，你还护着他？昨天我把你交给他。小冉，沈总说的没错，昨天是我大意了。你要是有个三长两短，我……你别这样说，这不关你的事啊！是那个丁总他太坏了，谁能想到他能再引亮一下药呢？我能啊！你少在小冉面前装可怜，我警告你，要的事我先不跟你说。昨天发信息误导我的是不是你？我没有，我怎么会做害小冉的事？是那个丁总。他偷走了小冉的手机，沈平桥，你不要这样，阿、哎、燕他不会害我的。你少在我面前一口一个阿燕，我到底哪里比不上这个废物？沈平桥，你冷静一点，沈平桥，你冷静一点。你打我，你为了这个把你置于险地的废物打我。白冉，以后你是死是活，与我无关。我再管你，我就不姓沈。沈总，你笑。沈总，夫人，太太从来没有打过沈总，真的太伤他心了。帅哥，一个人。滚
，这么凶，难怪会被甩。不是他甩的我，是我甩的他。当然，你就是个坏女人。我对你那么好，我去给你当助理。小冉，小冉，小冉。沈厅长，你不是说再管我就不姓沈吗？干嘛还给我打电话？那我入赘白家。我以后叫白天生了。你在哪儿？别闹了，我让石头叔去接你。不要，不要担心，除非你来接我。沈廷香，你也太幼稚了吧！小婉。哇！醉成这样，不会被人卖了吧？喂，徐特助，沈宁霄喝醉了，而且醉得很厉害。我把酒吧地址发给你，你去看看吧。到此为止吧，我不想再和大家纠缠了。沈总，沈总，醒醒！你谁呀、啊？我要等小冉来接我。沈总，夫人不会来的，你还是跟我回家吧。不要，我要小冉接我。我要小冉接我啊！夫人，你还是来一趟吧。他要见不到你。沈总说什么不肯走呢？呃呃，还说非要把酒吧买下来，一直等到你来。我要喝酒。夫人，沈宁香，小冉。非常辛苦夫人把山东送回家了。别碰，我是小冉的人。那夫人，辛苦你了，有事给我打电话。小冉，回家吧。嗯。回家可。小红香，夫人，你知不知道今天晚上我多想你？知道，知道。走不走啊？啊，我马上，师傅。你不知道，我打了很多电话给你。不好意思，师傅，再等我们一下下。那你说，我对你好不好？你说，你说，你说，走不走啊？啊，不好意思，师傅，要不您先走吧，啊。嗯。哎。小冉。我既不肯让徐特助送你，又不肯上车，你不会是在故意整我吧？小冉，小冉，我以前怎么没有发现？这么烦人呢？小冉，小冉，你听我说，李燕，她就是个王八蛋，不要跟她在一起。沈廷霄，你真是喝醉了都不忘记抹黑阿燕啊！小冉，我知道错了，那怎么做？你才肯给我一次重新来过的机会？从小到大
，我想要的什么得不到，除了你。我不知道怎么做才能挽回你了。沈天娇，你不会是哭了吧？沈天娇，你不会是哭了吧？哎呀，好了好了，我明天看到我就会被杀了。我怎么做你才肯原谅我？这样，我把我沈氏集团的股份全部转让给你。这话可不行说呀，沈总。你要知道，这个不是原不原谅的问题。这个世界上没有些事情不是你想要就能得到的。好啊，我送你回家，不然天亮都到不了家。走、嗯。小冉，有你的地方才是我的家。不要，我要小冉接我。沈总，你酒品不好，以后喝酒还还是别喝了。出去。是。完了完了，太丢脸了！以后我怎么见小冉？嗯、有什么事情？谢谢你那天帮了我，送你个礼物，想要什么？我想要你。你陪我逛逛，说不定我就看到想要的了。行。田总，那我就先回去上班喽。还没说，你要装到什么时候？嗯、我装什么？哎，你干什么？这不是给我的生日礼物吗？不是给你的，这是给阿燕的，在这算是她生日啊。这玩笑一点也不好笑。我我没有开玩笑啊，这真的是给阿燕的。沈天笑，你放手。你为了那个白眼狼，真是尽心尽力。哎哎哎，沈总，这是给你的生日礼物。什么生日礼物？啊，那看来是我记错了。下周六不是沈总的生日，哎，那还给我呗。哪有人礼物送出去了，还要要回来？打开看看，喜不喜欢？当了您三年的秘书呢，怎么会忘了沈总您的生日？修改后的遗嘱找到了吗？还没有。没用的废物，滚！爸，别怪我狠心。白然那个贱人，有沈廷潇的帮助，在公司里的权力越来越大，我只能这么做。你也会支持我的吧，爸爸？替我换上。那看在你没有忘记我生日的份上，原谅你。哦，那谢谢沈总。你不是要上班吗？我送你。喂，安然，怎么了？我，我去世了。我们去，现在去。
人身边的李燕是假的，真正的李燕早就死在当年车祸里了。韩美芝，月底，月底我就有钱了。这个，白氏集团的千金，我马上要和她结婚了。哥是真羡慕你啊，全靠这张小脸骗了多少女人呢？赶明儿教哥一手，一定。行，我就等到你月底，要是还还不上钱，你懂啊？白人，别怪我，一命还一命。这是你欠我们李家的，老爷，啊、你看看你走这么早，别碰他，你没事的。我是以白染丈夫的身份出席葬礼，你又是以什么身份？我也是小冉的朋友，我以朋友的身份出席葬礼，有什么问题？这个沈廷霄真是阴魂不散，得找个机会和白冉单独聊聊。一上午水都没喝一口，累了吧？阿姨，爸爸走了，以后我就没有家人了。小冉，你还有我，以后我做你的家人。我知道现在说这些很不合适，但我觉得时机正好。小冉，你愿意嫁给我吗？真的知道错了，小冉，小冉，我们可以先领证，不办婚礼。我，对不起，我我太害怕失去你了，而且你迟迟都不和沈廷霄离婚，我，是他不愿意和我离婚。小冉，你爱我吗？沈廷霄，小冉已经和你提离婚了，请你不要再纠缠他。你这样让小冉很困扰。滚开！沈廷霄，你到底要干什么？周总，他根本不是你的阿燕，真正的阿燕早就死在当年的车祸里了，他是假的。你在开什么玩笑？我是不是开玩笑？你自己看完资料就知道了。他根本不是你的阿燕，真正的阿燕早就死在当年的车祸里，他是假的。你在开什么玩笑？我是不是开玩笑？你自己看完资料就知道了。小冉，为什么？为什么要给我希望？如果他真是阿燕，知道他是这样恶劣的人，那我反而松了口气。但阿燕死于当年那场车祸里，在你最爱他的时候，他也最爱你的时候，我真嫉妒他。小冉，虽然我不想这么说，但你这个时候一定要振作起来。你也不想他顶着阿燕的名字，到处坑蒙拐骗吧？难怪，难怪我之前和他相处的时候，我
我总是下意识的抗拒，还有之前的那些事，原来他根本不是阿月。他这些年一直靠着杀气片把挣钱，因为他脸长得好，所以总有女人愿意为他花钱，但也经不住他这么花。我怀疑他整容成现在的样子，就是为了躲避巨额赌债。五年前，他妻子死于意外，他获得一大笔赔偿金，尝到了甜头。自此，他就开始用这种方式挣钱。那他今天跟我求婚，我怀疑他是想故技重施。用这种方式骗你的钱，他犯了这么多案子没有被抓到吗？很难，而且他会一直定期换地方。为了阿燕，也为了那些无辜惨死的女人。沈天桥，我们离婚吧。阿燕，你疯了！我说那么多，你当耳旁风是吗？我想跟他结婚，借此拿到他杀妻骗保的证据。不行。这太危险了。那证据的话，我去找。万一找不到呢？我不想让更多的女孩被他欺骗、伤害。那你也不能。你会保护我的，对不对？我相信你，所以你也相信我，好不好？真拿你没办法。行吧，我答应你。谢谢婶子。把委屈太多，无可奈何。真的有必要做到这一步吗？搞个假证不就完了？做戏要做全套，万一他不上当怎么办？那我们做的这一切不都白费了？到时候还麻烦沈总联系媒体，大肆报道，最好全程都知道。你不会想趁机跟我真离婚，一箭双雕吧？你先小心啊！记得回来把复婚办了。哎，小冉，沈天笑和你离婚了，对不对？那你是答应我的求婚了？嗯，他想通了，一直纠缠病。并不会改变我的想法。太好了，太好了，小冉，小冉，你，小冉，你很紧张吗？怎么额头全是汗呢？男人，振作点，你不能怕他，你要为阿姨，为无辜被害的女生努力。我太高兴了，一路跑过来的。阿姨，你不高兴吗？我当然高兴了，小冉，那我们现在就去领证，走。哦，小冉。我给你准备了一份礼物，来，过来，先坐下。这里面是我所有的财产，只要你签了，就都是你的。不行，我不能签。小冉，结婚以后，我的就是你的，你的还是你的。签吧，啊，只要只要你愿意嫁给我，怎么样都可以。对，签这里。哎，等等，我还没看。小冉，你不相信我吗？那你看吧。算了，我相信你。安燕，你明天有空吗？可以陪我去试婚纱吗？当然有了，我已经巴不得能马上看到你穿婚纱的样子了。白冉，别怪我狠心，我弟弟为你而死
，这是你欠我们李家的。他让我签一堆合同，我怀疑里面夹了保险合同。不用怀疑，他肯定夹了。你现在去哪里？我派保镖跟着。去吃婚纱的路上。什么？我都没看过你穿婚纱的样子，他凭什么？沈总，需要我提醒您吗？我们结婚当天，您非但没有出席婚礼。还搂着您的情人上了热搜头条，别说了，别说了，我错了。那现在怎么办？就等着吗？按照之前的惯例，他会在签合同后一周动手。这段时间我会派人盯紧他，你也要当心。嗯，好，放心吧。李涛，我的车好像出问题了。怎么回事？你别慌，刹车，刹车好像失灵了。小冉，你怎么样了？你别挂电话，我现在就过来。小冉，小冉，小冉，醒醒！小冉，小冉，小冉，小冉，别怕。小冉，忍一下，我必须马上叫你出来。白冉，你命真大，这都能活下来夫人，夫人，你没事吧？不，陈总，夫人，你别担心，我就带陈总去医院。这个项目都拖多久了？告诉负责这个项目的经理，下礼拜再搞不定，辞职，走人。林香，林香，你怎么了？身体不舒服吗？我，我去给你叫医生、呃。不用，我没事。你让我抱抱就好了。徐特助，沈总最近身体不舒服，公司的事能放就放吧。是，那沈总就交给你了。我给你煮了鸡汤粥，拿给你喝，好不好？好。你是病人，我来喂你吧。好，都听你的。我的车是李燕做的手脚，当天撞向你的也是他，故意杀人罪加上之前的罪行，判了死刑。哼，这种人就是罪有应得。听晓，等你好了，我们一起去看看阿燕吧。小冉，你还是忘不了他吗？服务员，让你乱走。你就这样对待你的救命恩人？嗯。其实，我想了一下，李媛媛也算咱俩的媒人，去看看她也不是不行。是
十五年，花重平，靠你了吧？白秘书，你最近真是越来越凶。嫌我凶？那你会不会容的？我收这款，这是我收的。你好好休息，我晚上再来看你。哎，你这几天一直照顾我，都没有好好休息，表示回。你的眼睛。你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你冰的啤酒代替不说的失落。当我抬起头，你正看向我，眼中倒映着夏夜绚烂的衣。沈总，你的身体已无大碍，可以出院啦。过来庆祝我出院，我们去领证吧。你什么意思啊？你不想跟我结婚了？哎呀，这不是好不容易恢复单身生活，再享受一下。说，你是不是喜欢那个实习医生小吴？啊，难怪他每次查房你那么积极，肯定有鬼。沈宁霄，你别乱说，我走了。那走吧。哎哎，别。我不错了吗？这样，明天你有时间，带你去个地方。去哪里？去了你就知道。明翘还没到呢。马上。准备好了吗？夏然，我一直很后悔没有给你一个完美的婚礼。好在，现在还有时间弥补。陈天笑，你这是作弊！你愿意嫁给我吗？嗯走过那风沙，记得你笑着成长，全心去为我鼓掌一。这里是全球著名设计师 v i v i a n 的全部作品，喜欢哪一件？要是不喜欢，我全都换掉。It happens to be true. 就这个。沈庭潇，你怎么了？你怎么哭了呀？没有，还是说没有？就因为开了我那把，有你共鸣嘎巴，一切都绿豆豆。诺亚，确定就这件了，不换了。我很满意这件。行，刷卡吧
。我们会根据您的三维尺寸对婚纱进行修改，工期大概是一个月。修改完毕后会联系您。要一个月，这么久？好，谢谢。负责你爸健康的家庭医生找到了，他手上有王芳换药的证据。走吧。喂，哎，天哪，我也是奉命前生，你饶了我吧。跟我爸爸十几年，他那么信任你，你为什么要害他呢？我跟你爸十几年，也才赚了几百万。可黄芳一下子就给了我五千万，是你你也该啊！你好好说话，下次小心我把你舌头剪了。哎呀！说吧，你手上有什么证据？沈总，我把一切都告诉你，你会放了我对吗？那要看你的证据值不值。王芳让我换白种药的时候，我怕他翻脸不认人，特意录了音。录音证据我藏在保险柜里了，地址和密码我写给你但是按照常理的话，那个药只要按时调理，白总的身体会慢慢恢复的呀。你的意思是，我爸爸他突然离世，是有人动了手脚是吗？有很大可能，但是也不排除意外。若确定死因的话，恐怕只能掩饰了。怪爸爸去世的时候，白冰那么着急的要火化尸体，原来是因为这个。但是我们现在只有录音，真正动手之人还不清楚。只要抓住王芳和白冰，他们其中另外一个一定会露出马脚。但愿吧。不，沈总，你不是说我说了一切，你就放过我吗？沈总，你饶过我吧。我可没答应，处理干净。说、啊，沈总，我怎不敢了，你饶了我吧，沈总。事不宜迟，我们也赶快回家吧。咱们白家大小姐生气了呀！只要你帮我把老白的药换了，我就给你五千万。这录音你哪来的？我不仅有录音，我还有你和老张的转账记录。王芳，你不会以为找其他人转账就查不到吧？哎呀，老白呀！你走的时候怎么没有把我一个人带走啊？你才刚一走，宝贝女儿就要赶我出门，就还弄一个假录音来陷害我呀？是不是假的？等你去警局就知道。哎，你这个贱人！我当初我怎么没把你我？白然，你有必要做到这一步吗？爸爸已经去世了，若此时爆出丑闻，只会让白氏的股价大跌。你不想让爸爸努力一辈子的公司，就此破产吧？这就不劳白小姐费心了。从今天开始，沈氏集团将和白氏集团达成合作关系，一荣俱荣，一损俱损。我相信白氏集团会在打击下发展的更好。你带走，冰冰，冰冰，伯母，请吧。冰冰，冰冰，救妈妈！冰冰，冰冰，等等，白冰，我可以给你一个机会，放了你妈妈。小月。白冰
，我们打开天窗说亮话。爸爸出事前，你去了他的病房。你要说爸爸出事和你没关系，不相信。只要你承认，爸爸的事是你做的，我就放了你妈妈。不要污蔑我女儿！我告诉你，跟我女儿没有一点关系。大斌，你可考虑清楚了，你只有这一次机会。你妈妈今年也五十多了吧？她这个罪名进了牢里，那至少得判二十年。她到时候还有没有命出来，那可不一定。我不知道你在说什么。那晚我只是刚好去医院看爸爸。白冰，你还真是冷酷无情，冷酷到连你妈妈都可以接受。白冉，你给我等着。你们在干什么？你别摆个大小姐的谱了。现在谁不知道你妈谋害老董事长？白小姐，你为董事会除名啊！现在白氏集团的掌权人是白然，白大小姐。不可能！不可能！一定是白然搞的鬼！白然。是不是你让沈宁娇买通董事会，把我赶出白氏集团的？是不是你，白冰？你冷静一点。我怎么冷静？我做了那么多，爸爸换药，拔了他一把氧气管，就是为了得到白氏集团的掌权人。这一切都被你毁了。爸爸的事是你做的，是，一切都是我做的。白冉，你知道吗？我们那时候还有意识，就就我放过他。是我知道，一旦他醒来，他就会把所有的一切都给你，所以我把他杀了。白冰，你给我放下！是，我是疯了。白冉，和我一起下地狱吧。<笑>白冉，你别挣扎了，你今天躲不掉的。白冰，现在放弃我还可以放过你。白冉，你骗鬼呢！你今天必须死在这里。小冉，小冉，你没事吧？这我不行了，我送你去医院。你们这对狗男女，都给我去死！陈总，陈总，陈总没事吧？是，救救他！救他！白冉，这都是你的报应！哼，夫人，你就歇着吧，你这三天没有合眼了。我要在这里陪着田笑，我和他睁开眼睛，第一个人看到的就是我。好，田笑，你答应我。千万不能出事！丁香，丁香，医生，医生，丁香，你醒了！神经。
情的月光，掏进动荡插香，梦境摇晃，一如往常。没什么。没什么。听敲锤，你感觉怎么样？有没有不舒服啊？这是哪里？你是谁？天笑，你怎么了？你不记得我了吗？我是白冉啊，我是你的女朋友啊。我不记得我有个叫白冉的女朋友，但是我记得我有个叫白冉的老婆。沈天笑，啊，对不，对不起，沈天笑，我不是故意。